فری لانس پاکستان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے باسیوں کو بالخصوص گرافک ڈیزائنرز یو آئی یو ایکس ڈیزائنرز ویب انٹریکٹو ڈیزائنرز اور موشن گرافک ڈیزائنرز کو ویلکم خوش آمدید اور السلام علیکم فوٹو شاپ کے تمام بنیادی ٹولز کا تعارف اور ان کے استعمال کا طریقہ کار ہماری سیریز کا حصہ ہے ہم نے یہ سفر موو ٹول سے شروع کیا تھا اس کے بعد ہم سلیکشن ٹولز کی طرف بڑھے اور ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کون سا سلیکشن ٹول کب کہاں اور کیسے استعمال ہوتا ہے آج ہم بات کریں گے 3D مٹیریل آئی ڈراپر ٹول اور کلر سیمپلر ٹول کے حوالے سے آئی ڈراپر ٹول اور 3D مٹیریل آئی ڈراپر ٹول کے استعمال میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ ٹو ڈی سروسز کے لیے ہوگا آپ نے جب کسی ٹو ڈی امیج سے کوئی کلر جو ہے اس کو پک کرنا ہے چوز کرنا ہے تو پھر آپ آئی ڈراپ ٹول استعمال کریں گے لیکن اگر آپ کا آبجیکٹ جو ہے یا آپ کی کوئی لیئر جو ہے وہ 3D ہے کوئی ایسا آبجیکٹ جو 360 جو ہے یا x y اور z ایکسس کے اوپر جو ہے وہ روٹیٹ کر سکتا ہے 3D ہے اس کے تین ڈائمنشنز ہیں تو پھر آپ اس کے 3D مٹیریل آئی ڈراپ ٹول کے ساتھ اس کا جو ٹیکسچر ہوگا اس کا جو مٹیریل ہوگا کلر ہوگا جو بمپس وغیرہ ہوں گے وہ 3D کے آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں اور اس کو کسی اور آبجیکٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ جب ہم 3D کے حوالے سے ایک الگ سے ڈیٹیل میں ٹیٹوریل کریں گے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ 3D مٹیریل آئی ڈراپر ٹول کا استعمال کیسے اور کیوں کرتے ہیں آئی ڈراپر ٹول کے سب پینل کے اندر ہی کلر سیمپلر ٹول ہے اس کا کی بورڈ شارٹ کٹ آئی ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے آپ نے یہاں پہ کلر کی سیمپلنگ کرنی ہے آئی ڈراپر ٹول میں اور کلر سیمپلر ٹول میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ آئی ڈراپر ٹول میں آپ ایک کلر پک کرتے ہیں چوز کرتے ہیں پوائنٹ کے حساب سے یا کوئی ایوریج ویلیو 3 بائی 3 فائیو بائی فائیو یا ون او ون بائی ون او ون کی ایوریج رکھ لیتے ہیں اور آپ ایک کلر جو ہے یہاں سے پک کر کے تو آپ کا فور گراؤنڈ کلر یا بیک گراؤنڈ کلر جو ہے اس اکارڈنگلی وہ آپ کو ڈسپلے کرنا شروع کر دے گا اور یہاں پہ بھی ہمیں اس کی ویلیو نظر آئے گی کلر سیمپلر ٹول جو ہے وہ بیہیو تو اسی طریقے سے کرتا ہے اس میں فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ آپ سیمپلنگ کر لیتے ہیں فرض کریں آپ نے ہائی لائٹس کے اوپر ایک سیمپلنگ کر لی ہے شیڈوز کے اوپر آپ نے ایک سیمپلنگ کر لی ہے اور کوئی امیج کے دو کروشل حصے ہیں کریٹیکل حصے ہیں جب آپ کلر کریکشن کرتے ہیں رنگ آپ ٹھیک کرتے ہیں کسی امیج کا چونکہ جب فوٹوگرافی آپ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ فرض کریں آپ نے آؤٹ ڈور باہر کہیں کھیل کے میدان میں کسی پارک میں اگر آپ نے کوئی تصویر کھینچی ہے تو بل عموم جو ہے وہ وائٹ بیلنسنگ کا ایشو آ جاتا ہے اس کے کلر جو ہے وہ یا تو بلو کلر بہت زیادہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا چونکہ آسمان ہے آپ کے سر کے اوپر سورج کی کرنے فرض کریں ایک طرف سے آپ کو پڑ رہی ہیں دوسری طرف سے آپ نے کیمرے سے تصویر کھینچی تو اس سے بھی آپ کا امیج جو ہے اس کے اندر بہت سارے فلاز پیدا ہو جاتے ہیں جیسے انسانی جسم کی بیماریاں ہیں اسی طریقے سے تصویر کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں تصویر کے بہت سارے میرٹس اور ڈی میرٹس ہوتے ہیں اس کے بہت سارے ایوب و نقائص ہوتے ہیں اس کے اندر ایب ہوتے ہیں تو جس طریقے سے ایک انسان جو ہے فزیکل ورلڈ میں اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کا علاج ہوتا ہے اسی طریقے سے جب ہم وہ تصویر فوٹو شاپ میں لے کے آتے ہیں تو ہم اس عمل کو وہ جو عمل ہے فوٹو کو ٹھیک کرنے کا وہ ری ٹچنگ بھی اس کو کہتے ہیں کہ آپ ری ٹچر بن جاتے ہیں اور آپ تصویر کو ری ٹچ کرتے ہیں کلرز جو پھیکے پڑ جاتے ہیں آپ ان کو اٹھاتے ہیں تھوڑا سا کلرز کو زیادہ کرتے ہیں شارپنس کرتے ہیں امیج کے اندر ہائی لائٹس اور شیڈوز جو ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کلر کریکشن کی بہت بڑی انڈسٹری ہے عام طور پر ایٹی پرسینٹ جو کیمراز ہیں ان کا جب آپ تصویر آپ ان سے لیتے ہیں اور چونکہ آج کل جیسے موبائل کیمراز ہیں اور سیلفی کا رجحان ہے تو سیلفی جو ہے وہ بال عموم سٹینڈرڈ جو ہے اس طریقے سے اس کا کلر جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا تو یہ بہت آسان ہے فوٹو شاپ میں آپ امیج کو لے کے آئیں اور آپ صرف دو چار کلک کرنے کے ساتھ ہی آپ اس امیج کا وائٹ بیلنس بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس کے کلر کاسٹنگ جو ہوئی پڑی ہے فرض کریں بلو زیادہ ہو گیا ہے یا ریڈ چینل جو ہے وہ زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا یلو جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے تو وہ آپ اس کو بالکل کریکشن اس کی کر سکتے ہیں کلر کریکشن کے حوالے سے ہم بعد میں ڈیٹیل میں جب اس کا ٹوٹوریل کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کلر کریکشن میں کروز کو ہم کیسے استعمال کریں گے اور دیگر کون کون سے ٹولس ہیں جن کا استعمال کر کے ہم اپنے امیجز کو دو چار منٹ کے اندر زبردست قسم کا ہم ان کے کلر جو ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو ویب سائٹ کے اوپر بھی بہترین نظر آئیں آپ نے فیس بک پہ پوسٹ لگانی ہے ٹویٹر پہ گوگل پلس پہ یا آپ ان سے پرنٹ لینا چاہتے ہیں تو پرنٹ کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرنٹ کے لیے سب سے بہترین کلیا جو ہے وہ کون سا استعمال ہم کر سکتے ہیں تو اس کی ہم سیمپلنگ کرتے ہیں اور ہم ایک پوائنٹ لگا لیتے ہیں یہاں پہ ون سیمپل پوائنٹ آپ نے لگا لیا تو یہ ایک پینل آٹومیٹکلی
چھوڑ سکتے ہیں اب چونکہ کلر سیمپلنگ جو ہے وہ ہم کلر کریکشن کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں یا کلر پک کرنے کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کرو کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو ایڈجسٹمنٹ لیئر میں سے ہم ایک کرو کا جو پینل ہے وہ بھی ہم نکال لیتے ہیں یہاں پہ اور اس کو ہم یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تو یہ دو پینل جو ہے یہ آپ کے سامنے جب آپ کلر کریکشن کر رہے ہوں گے تو یہ دو پینل آپ کے سامنے ہر صورت میں اوپن ہونے چاہیے انفو کا پینل جو ہے وہ آپ کو انفارمیشن دیتا ہے اب جیسے یہ ہم نے پہلا ایک سیمپل لگایا یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ون نمبر تھا ایک سیمپل آپ نے یہاں گھڑی کے اوپر یہ لگا دیا اب یہاں پہ فوٹو شاما میں بتاتا ہے کہ جو آپ نے سیمپل نمبر ون لگایا تھا اس میں ریڈ چینل ٹو تھرٹی ون ہے گرین چینل ٹو فورٹی ون اور بلو جو ہے وہ ٹو ففٹی ہے جیسے امیج کو دیکھ کے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں بلو کاسٹ زیادہ نظر آ رہی ہے تو اگر آپ انفو پینل کی اس ترتیب کے اوپر بھی نظر رکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یس ہمارا جو بلو چینل ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے اسی طریقے سے ہم ایک اور سیمپل لگاتے ہیں یہاں پہ شیڈوز کے اندر یہ ہم نے دوسرا جب لگایا تو دوسرا جو پوائنٹ یہ کو نظر آ رہا ہے اس میں وہ بتا رہا ہے شیڈوز کے اندر کیونکہ یہ ڈارک ہے اور جہاں پہ ڈارک حصے ہوتے ہیں جب رات کی تاریکی بڑھ جاتی ہے تو رنگ جو ہیں وہ اپنی قدر کھو دیتے ہیں اندھیرے میں کوئی بھی رنگ ہو وہ ڈارک ہی نظر آتا ہے وہ بلیک ہی نظر آتا ہے تو یہاں پہ جب ہم نے ڈارک جگہ پہ ایک سیمپل لگایا تو وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ریڈ گرین اور بلو جو ہے ان کی ویلیو کیا کیا ہے تو یہاں پہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ریڈ ٹوینٹی ہے گرین ٹوینٹی ہے اور بلو جو ہے وہ ٹوینٹی ایٹ ہے یعنی جو آپ کا برائٹ ایریا تھا جہاں پہ ریفلیکٹڈ ہائی لائٹ چونکہ گھڑی ہے گھڑی کے اوپر ایک شیشہ تو یہاں میں نے اس لیے اس کو سیمپل لگایا تھا کہ یہ عموماً وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ریفلیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس ایریے میں بھی ہمیں بلو کاسٹنگ نظر آ رہی ہے شیڈوز میں جب ہم چلے جاتے ہیں تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا جو بلو چینل ہے وہ آٹھ تقریباً حصے جو ہے وہ زیادہ ہے آٹھ نمبر حصے ریڈ اور گرین سے زیادہ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا امیج جو ہے یہ کلر بیلنس نہیں ہے چونکہ اس میں بلو چینل جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہے اسی طریقے سے ہم ایک رینڈم تیسرا سیمپل لگا لیتے ہیں کسی بھی جگہ پہ فرض کریں ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں تیسرا تو اب تیسرے کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہاں پہ چونکہ یہ گھاس ہے یہاں پہ آپ نے ایک سیمپل لگایا آپ اس کو اس کے اوپر جب ہاور کریں تو آپ اس کو موو بھی کر سکتے ہیں سیمپل کو لیفٹ ماؤس کلک پریس کر کے تو یہاں پہ چونکہ یہ گھاس ہے اب گھاس کے اندر ہمیں ریڈ چینل 120 نظر آ رہا ہے گرین ابویسلی زیادہ ہونا چاہیے 130 تھرٹی چونکہ یہ ایک چونکہ یہ گھاس ہے اور اس جگہ پہ پہلے سے جو ڈیٹا موجود تھا وہ گرین چینل کو زیادہ ایکٹیویٹ کر رہا تھا لیکن یہاں پہ بھی بلو اگر دیکھیں تو ریڈ سے زیادہ ہے اور ون ہے اسی طریقے سے اس بینچ کے اوپر ہم ایک سیمپل لگا لیتے ہیں نمبر فور پہ اب نمبر فور پہ دیکھیں تو ریڈ چینل جو ہے وہ ون ایٹ ہے گرین آپ کا ون ففٹی ہے اور بلو آپ کا یہاں پہ ون سیونٹی فور ہے اب یہ انفارمیشن ہے کلر سیمپل ٹول کا صرف اتنا استعمال ہے کہ اس سے آپ نے سیمپلنگ کر لی اور اس سیمپلنگ کی مدد سے آپ نے امیج کو ریڈ کر لیا ٹیکنیکلی تو آپ جب مینولی ایک چیز کو کریکٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا پرنٹ بھی اور آپ کی ویب سائٹ کے اوپر بھی اس کا جو ڈسپلے ہوگا وہ لاجیکلی بہت زبردست نظر آئے گا اب یہ جو کرو کا آپ کے سامنے پینل ہے اس کے بارے میں میں ڈیٹیل میں آپ کو کبھی بتاؤں گا پورا اس کرو پینل کے اندر اس کی ایک ایک چیز کے حوالے سے اس کا لاجک ہے اس کا فلسفہ کیا ہے اس کے اندر ٹیکنیک کون سی یوز ہوتی ہے میٹرک میں آپ نے جو گراف پڑے ہوئے ہیں یہ بالکل گراف یہ آپ کا ایکس ایکسس ہے یہ آپ کا وائی ایکسس ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا ڈیٹا ہے اب یہ تین حصے ہوتے ہیں کرو پینل کے اندر یہ تین حصے ہیں رائٹ right سائڈ پہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے اس کی ہائی لائٹس جتنی بھی ہائی لائٹس ہوں گی جتنے بھی وائٹ ایریاز ہوں گے وہ اس ایریے میں فال کرتے ہیں جتنے بھی ڈارک ایریاز ہوں گے بلیک شیڈوز وغیرہ وہ آپ کے اس ایریے میں فال کرتے ہیں یہ جو زیادہ حصہ آپ کو ماؤنٹین سا ایک پہاڑ سا بڑا سا نظر آتا ہے آپ کو یہ جو کیٹو کی پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی ٹونل رینج ہے ایک امیج کے ہر پکسل کے اندر ڈفرنٹ ویلیو ہوتی ہے اب چونکہ ہم نے پوائنٹ سیمپل کیا تھا آئی ڈراپر ٹول میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ نے اگر پوائنٹ سیمپل رکھا ہوا ہے تو پھر وہ ایک پکسل کو پک کرے گا اسی طریقے سے تھری بائی تھری فائیو بائی فائیو تھرٹی ون بائی تھرٹی ون یا ون او ون بائی ون او ون کا ایوریج آپ رکھیں گے تو اس طریقے سے آپ کا جو سیمپل ہے وہ موو کرنا شروع کر دے گا تو پوائنٹ سیمپل عام طور پر ٹھیک ہوتا ہے تاکہ آپ کی ایگزیکٹ کلر کریکشن جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے تھوڑا سا جو ہائی لائٹس ہیں چونکہ یہ کلپنگ ہوتی ہے کلپنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر زیرو سے لے کے ٹو ففٹی فائیو
ہیں ہم یہاں پہ اس کو بھی تقریباً فورٹین ففٹین سیونٹین تک جو ہے یہ ہماری ایک نارمل ویلیو جو ہے یہاں تک ہم سیٹ کر دیتے ہیں تو جب بھی کوئی امیج آپ نے اوپن کیا تو سب سے پہلے یہ دو کام آپ نے کرنے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ٹو ففٹی فائیو کی ہائی لائٹس کی ویلیو تھی اس کو ٹو فورٹی ٹو فورٹی سیون تک آپ اس کو لے آئیں اور یہ جو آپ کی ڈارک سائڈ تھی زیرو سے آپ اس کو تھرٹین فورٹین سیونٹین تک آپ لے آئیں اب صرف دو کیز کو پریس کرنے سے آپ نے دیکھا کہ امیج کے اندر وہ جو بلو کاسٹنگ آپ کو نظر آ رہی تھی وہ اب وہاں پہ ختم ہو گئی ہے تو یہ تھا کلر سیمپلر ٹول کے حوالے سے آپ نے امیج کے اوپر مختلف سیمپلز لگا لیے تو اس کے لیے یاد رکھیں کہ جب آپ نے کسی سیمپل پوائنٹ کو جو آپ نے سیمپل لگایا تھا اس کو اگر آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ماؤس چاہ کے ہاور کریں اور آلٹ کی کو جب آپ پریس کریں گے تو یہ آپ نے دیکھا کہ وہ کینچی کا نشان جو ہے وہ سیزر سا وہ بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں سے کٹ کر سکتے ہیں تو آلٹ کی آپ نے کی بورڈ سے پریس کرنا ہے اور لیفٹ ماؤس کلک کے ساتھ آپ اس کے اوپر ایک دفعہ کلک کر دیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے جو میرے سیمپل پوائنٹ میں نے لگائے تھے وہ ایک ہی دفعہ کلیئر ہو جائیں یہ جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہاں آپ اوپر دیکھیں یہ ایک بٹن بنا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کلیئر آل کلر سیمپلر جتنے بھی آپ نے کلر سیمپلر لگائے تھے وہ آپ ایک ہی مرتبہ کلیئر کر سکتے ہیں یہاں سے جو ہی میں اس بٹن کو کلک کرتا ہوں تو یہ سارے کے سارے جو انفو پینل کے اندر ہمیں ڈسپلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ سارے کے سارے پوائنٹ جو ہے وہ یہاں سے غائب ہو گئے ہیں کلیئر ہو گئے ہیں تو یہ تھا کلر سیمپلر ٹول کے حوالے سے بہت سمپل سا ٹول ہے جب ہم کلر کریکشن کے حوالے سے ٹیوٹوریلز کا آغاز کریں گے تو پھر میں آپ کو بہت سارے ٹپس اور سیکھ جو ہیں وہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے فوری طور پر آپ اپنے ایک امیج کو جو ڈل اور مسٹرڈ نظر آ رہا ہے بالکل پھیکے رنگ جہاں پہ ہوں گے ان کو آپ کس طریقے سے پاپ کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ ان رنگوں کو اٹھا سکتے ہیں تاکہ ان کے اندر زندگی کی جھلک نظر آئے اور یہ جو انسانی جلد ہے اس کے اندر بھی زندگی کی رمک جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے تھینک یو ویری مچ